హలో ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈజ్ అహ్మద్ అలీ ఈరోజు కొత్త స్ట్రక్చర్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఒక వ్యూవర్ రిక్వెస్ట్ చేశారు దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని అదే ఇట్ ఈస్ సెట్ దాట్ ఇట్ ఈస్ బిలీవ్డ్ దట్ ఈ స్ట్రక్చర్ గురించి డిస్కస్ చేసే ముందు ఒక చిన్న సంభాషణ నాకి నా ఫ్రెండ్కి మధ్య జరిగిన ఒక సంభాషణ మీకు తెలియజేస్తాను ఆ సంభాషణ బాగా వినండి నేను ఒకసారి మా ఫ్రెండ్ ఊరికి వెళ్ళాను అక్కడ ఒక పాతబడ్డ ఇల్లు ఒకటి ఉంది అందులో నాకు వెళ్ళబోయాను వెళ్ళబోతుంటే నా ఫ్రెండ్ నన్ను స్టాప్ చేశాడు అక్కడికి వెళ్ళద్దు అన్నాడు నేను అతన్ని అడిగాను ఎందుకు అని అతను అన్నాడు అందులో దయ్యాలు ఉన్నాయంటారు అందులో దయ్యాలు ఉన్నాయంట వెళ్ళద్దు అన్నాడు లేదు నేను వెళ్తాను అన్నాను మళ్ళీ అతను చెప్పాడు లేదు అందులో దయ్యాలు ఉన్నాయని నమ్ముతారు వెళ్ళద్దు అన్నాడు నేను వెళ్ళలేదు ఈ సంభాషణ చూడండి అతను చెప్పిన స్టేట్మెంట్స్ అతను చెప్పిన వాక్యాలను గమనించండి ఒకసారి అతను ఏమన్నాడు అందులో దయ్యాలు ఉన్నాయంటారు అందులో దయ్యాలు ఉన్నాయంట అంటే అర్థం ఏంటి ఇక్కడ దయ్యాలు ఉన్నాయంటారు ఇక్కడ బాగా గమనించండి ఎవరంటారో అతను చెప్పలేదు అతను ఏమన్నాడు అందులో దయ్యాలు ఉన్నాయంటారు అన్నాడు అంటే దీని అర్థం ఏంటి ఎవరు చెప్పినట్టు అక్కడ ఉండే ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు చెప్పినట్టు మళ్ళీ రెండవ స్టేట్మెంట్ చూడండి మళ్ళీ ఏమన్నాడు తను అందులో దయ్యాలు ఉన్నాయని నమ్ముతారు ఎవరు నమ్మినట్టు అక్కడ ఉండే ప్రజలు నమ్మినట్టు అతను ఇలా చెప్పినా ఒకటే లేదా అతను ఇలా చెప్పినా ఎలా అంటే ప్రజలు నమ్ముతారు అందులో దయ్యాలు ఉన్నాయని ప్రజలు అంటారు అందులో దయ్యాలు ఉన్నాయని ప్రజలు చెప్తారు అందులో దయ్యాలు ఉన్నాయని అక్కడ చుట్టూ ఉండే ప్రజలు చెప్తారు అందులో దయ్యాలు ఉన్నాయని ఇలా చెప్పినా ఒకటే ప్రజలు అని చెప్పకపోయినా ఒకటే ప్రజలు అని చెప్తే అది యాక్టివ్ వైస్ అవుతుంది ప్రజలు అని చెప్పకుండా అక్కడ ఉండే చుట్టూ ఉండే ప్రజలు అని చెప్పకుండా డైరెక్ట్గా మనం అందులో దయ్యాలు ఉన్నాయంటారని చెప్తే అది ప్యాసివ్ వైస్ అవుతుంది దీని యొక్క స్ట్రక్చర్ ఇంగ్లీష్లో వాటిని ఎలా అంటాము వాటి యొక్క అడ్వాన్స్ స్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉందో వా వాటి గురించి ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేద్దాం మొదటగా చూడండి కొన్ని సెంటెన్సెస్ ఇంగ్లీష్లో మొదట కొన్ని సెంటెన్సెస్ తీసుకుందాం హీ లివ్స్ ఇన్ అమెరికా అంటే అతడు అమెరికాలో నివసిస్తాడు హీ స్పీక్స్ ఇంగ్లీష్ వెల్ అతడు ఇంగ్లీష్ బాగా మాట్లాడతాడు హీ టేక్స్ బ్రైబ్ అతడు లంచాలు అతడు లంచం తీసుకుంటాడు ఆమె డబ్బును నీళ్ళ ఖర్చు పెడుతుంది అంటే ఎక్కువగా ఖర్చు పెడుతుంది షీ స్పెండ్స్ మనీ ప్రొఫ్యూస్లీ షీ స్పెండ్స్ మనీ ప్రొఫ్యూస్లీ ఈ యంత్రం బాగా పనిచేస్తుంది దిస్ మెషిన్ వర్క్స్ వెల్ వాళ్ళు ఆలస్యంగా వస్తారు దే కమ్ లేట్ బాగా గమనించండి ఈ సెంటెన్సెస్ అన్నీ కూడా సింపుల్ సెంటెన్సెస్ సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్లో నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది మొదటగా అతడు అమెరికాలో నివసిస్తాడు హీ లివ్స్ ఇన్ అమెరికా అతడు ఇంగ్లీష్ బాగా మాట్లాడతాడు హీ స్పీక్స్ ఇంగ్లీష్ వెల్ అతడు లంచం తీసుకుంటాడు హీ టేక్స్ బ్రైప్ ఆమె డబ్బును నీళ్ళలా ఖర్చు పెడుతుంది అంటే ఎక్కువగా ఖర్చు పెడుతుంది షీ స్పెండ్స్ మనీ ప్రొఫ్యూస్లీ ఈ యంత్రం ఈ మెషిన్ బాగా పనిచేస్తుంది దిస్ మెషిన్ వర్క్స్ వెల్ వాళ్ళు ఆలస్యంగా వస్తారు దే కమ్ లేట్ ఈ సెంటెన్సెస్తో ఇట్ ఈ సెంటెన్సెస్ని అన్నిటినీ ఇట్ ఈస్ సెట్తో కలిపి కలిపి ఎలాంటి యాడ్ చేస్తే ఎలాంటి మీనింగ్ వస్తుందో ఇప్పుడు చూద్దాం మళ్ళీ చూడండి అతడు అమెరికాలో నివసిస్తాడు అంటే ఏమంటాం హీ లివ్స్ ఇన్ అమెరికా అతడు అమెరికాలో నివసిస్తున్నాడంట లేదా అతడు అమెరికాలో నివసిస్తున్నాడు అంటారు ఇక్కడ ప్రజలు అంటారు అంటే అర్థం ఏంటి అంటే అది వాస్తవం అవ్వచ్చు ఒకపోవచ్చు ప్రజల ఒక ఒపీనియన్ ఇలా ఉంది అని చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు ఈ స్ట్రక్చర్ వాడతాం అది వాస్తవం అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు ప్రజలు ఈ విధంగా నమ్ముతున్నారు ఈ విధంగా అంటున్నారు అని చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు ఏమంటాం ఇట్ ఈస్ సెట్ దట్ తర్వాత ఈ సెంటెన్సెస్ అని ఉపయోగించండి ఇట్ ఈస్ సెట్ దట్ హీ లివ్స్ ఇన్ అమెరికా అతడు అమెరికాలో నివసిస్తున్నాడు అంటారు లేదా అతడు అమెరికాలో నివసిస్తున్నాడు అంట లేదా దీన్ని ఇలా కూడా చెప్పచ్చు పీపుల్ సే దాట్ హీ లివ్స్ ఇన్ అమెరికా పీపుల్ సే దాట్ హీ లివ్స్ ఇన్ అమెరికా లేదా it is said that he lives in america it is said that anedi our old structure and ipudu konja advanced structure ela untundo ipudu chustam ee advanced structure ni newspaper lo upayogistu untaru ipudu it is said that he lives in america dinni two parts ga cheyandi first one it is said that tarvata he lives in america idu object and he lives in america anedi object dinni two parts ga cheyadam first one it is said that 
రెండవది హీ లివ్స్ ఇన్ అమెరికా హీ లివ్స్ ఇన్ అమెరికాలో నుంచి ఈ పాటలో నుంచి సబ్జెక్ట్ తీసుకోండి ఏముంది అక్కడ హీ లివ్స్ ఇన్ అమెరికా నుంచి సబ్జెక్ట్ హీ ఫస్ట్ తీసుకోరండి హీ ఈజ్ సెడ్ టు హీ ఈజ్ సెడ్ టు హీ లివ్స్ ఇన్ అమెరికాలో నుంచి వర్క్ తీసుకోండి ఇక్కడ స్ట్రక్చర్ చేయండి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ ఈజ్ సెడ్ టు ప్లస్ వి వన్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ఇంకోసారి బాగా చూడండి ఇట్ ఈజ్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ ఈజ్ ప్లస్ సెడ్ సెడ్ అంటే చెప్పడం అక్కడే బిలీవ్ అని వాడితే నమ్మడం అనే అర్థం వస్తుంది థాట్ అని వాడితే అనుకోవడం అనే మీనింగ్ వస్తుంది ఏదైనా వాడచ్చు అంటే సందర్భాన్ని బట్టి మనకి ఏ అర్థం కావాలో వాటిని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఇట్ ఈజ్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ ఈజ్ ప్లస్ సెడ్ బిలీవ్డ్ థాట్ ప్లస్ టూ ప్లస్ ఆ రెండవ పాటలో నుంచి వర్బ్ని మాత్రమే తీసుకోండి వి వన్ అది కూడా ప్లస్ మిగతా ఏవైతే ఉన్నాయో ఇప్పుడు చూడండి ఇట్ ఈస్ సెడ్ దాట్ హీ లివ్స్ ఇన్ అమెరికా అతడు అమెరికాలో నివసిస్తున్నాడంటారు లేదా అతడు అమెరికాలో నివసిస్తున్నాడంట లేదా ప్రజలు అంటారు అతడు అమెరికాలో నివసిస్తున్నాడు అని ఇప్పుడు చూడండి హీ ఈజ్ సెడ్ టు దాంట్లోంచి హీ లివ్స్ ఇన్ అమెరికాల నుంచి వర్క్ తీసుకోండి లివ్ హీ ఈజ్ సెడ్ టు లివ్ ఇన్ అమెరికా హీ ఈజ్ సెడ్ టు లివ్ ఇన్ అమెరికా సో ఈ త్రీ స్టేట్మెంట్స్ యొక్క మీనింగ్ ఒకటే అండి పీపుల్ సే దాట్ హీ లివ్స్ ఇన్ అమెరికా ఇట్ ఈస్ సెడ్ దాట్ హీ లివ్స్ ఇన్ అమెరికా హీ ఈజ్ సెడ్ టు లివ్ ఇన్ అమెరికా సెట్ ప్లస్లో బిలీవ్డ్ వాడినట్లయితే నమ్ముతారనే మీనింగ్ వస్తుంది అతడు అమెరికాలో ఉన్నాడని అతడు అమెరికాలో నివసిస్తున్నాడని నమ్ముతారు లేదా ప్రజలు విశ్వ నమ్ముతున్నారు విశ్వసిస్తున్నారు అతడు అమెరికాలో నివసిస్తున్నాడని ఇట్ ఈజ్ బిలీవ్డ్ హీ ఈజ్ బిలీవ్డ్ టు లివ్ ఇన్ అమెరికా లేదా ఇట్ ఈస్ బిలీవ్ దాట్ హీ లివ్స్ ఇన్ అమెరికా పీపుల్ బిలీవ్ దాట్ హీ లివ్స్ ఇన్ అమెరికా అడ్వాన్స్ స్ట్రక్చర్ న్యూస్ పేపర్లు చూస్తే హీ ఈజ్ బిలీవ్డ్ టు లివ్ ఇన్ అమెరికా రెండవ వాక్యం చూడండి హీ స్పీక్స్ ఇంగ్లీష్ వెల్ అతడు ఇంగ్లీష్ బాగా మాట్లాడతాడు ఫస్ట్ వన్ ప్రజలు అంటారు అతడు ఇంగ్లీష్ బాగా మాట్లాడతాడని పీపుల్ సే దాట్ హీ స్పీక్స్ ఇంగ్లీష్ వెల్ ఇట్ ఈస్ సెడ్ దాట్ హీ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ వెల్ అతడు ఇంగ్లీష్ బాగా మాట్లాడతాడంటారు అతడు అతడు ఇంగ్లీష్ బాగా మాట్లాడతాడంట అడ్వాన్స్ స్ట్రక్చర్ రెండవ పాటలో నుంచి ఆ సెంటెన్స్లో నుంచి సబ్జెక్ట్ తీసుకోండి హీ హీ ఈజ్ సెడ్ టు హీ ఈజ్ సెడ్ టు వి వన్ వాడండి రెండవ పాటలో నుంచి ఆ సెంటెన్స్లోంచి వి వన్ తీసుకోండి ఇక్కడ ఏముంది మాట్లాడడం హీ ఈజ్ సెడ్ టు స్పీక్ ఇంగ్లీష్ వెల్ హీ ఈజ్ సెడ్ టు స్పీక్ ఇంగ్లీష్ వెల్ ప్రజలు అంటారు అతడు ఇంగ్లీష్ బాగా మాట్లాడతాడు అంటే అది వాస్తవం అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు నమ్మడం ఏమంటాం బిలీవ్డ్ అంటాం హీ ఈ పీపుల్ బిలీవ్ దాట్ హీ స్పీక్స్ ఇంగ్లీష్ వెల్ పీపుల్ బిలీవ్ దాట్ హీ స్పీక్స్ ఇంగ్లీష్ వెల్ ఇట్ ఈస్ బిలీవ్ దాట్ హీ స్పీక్స్ ఇంగ్లీష్ వెల్ హీ ఈజ్ బిలీవ్డ్ టు స్పీక్ ఇంగ్లీష్ వెల్ థర్డ్ సెంటెన్సెస్ అతడు లంచాలు తీసుకుంటాడు అంట మాట్లాడుతూ ఉంటాం ఇలా అంటి వాక్యాలు చెప్తూ ఉంటాం జనరల్గా అతడు లంచాలు తీసుకుంటాడంట జనరల్ స్ట్రక్చర్ ఫస్ట్ వన్ పీపుల్ సే దాట్ హీ టేక్స్ బ్రైవ్ ఇట్ ఈస్ సెడ్ దాట్ హీ టేక్స్ బ్రైవ్ అతడు లంచాలు తీసుకుంటాడని అంటారు అతడు లంచా తీసుకుంటాడంట థర్డ్ వన్ అడ్వాన్స్ స్ట్రక్చర్ రెండవ పాటల నుంచి సబ్జెక్ట్ తీసుకోండి హీ ఈజ్ సెడ్ టు టేక్ బ్రైవ్ హీ టేక్స్ బ్రైవ్ హీ ఇట్ ఈజ్ సెడ్ టు హీ టేక్స్ బ్రైవ్ నమ్ముతారనికి ఏమంటాం హీ ఈజ్ బిలీవ్డ్ టు టేక్ బ్రైవ్ నెక్స్ట్ ఆమె డబ్బుని నీళ్ళలా ఖర్చు పెడుతుంది ఇప్పుడు ఆమె గురించి సంభాషణ వచ్చింది ఆమె గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నారు ఒకటి చెప్తున్నారు షీ స్పెండ్స్ మనీ ప్రొఫ్యూస్లీ ఆమె డబ్బుని నీళ్ళలా ఖర్చు పెడుతుంది అంటే చాలా ఎక్కువగా ఖర్చు పెడుతుంది ఫస్ట్ వన్ ప్రజలు అంటారు ఆమె చాలా డబ్బు ఎక్కువగా ఖర్చు పెడుతుందని పీపుల్ సే దాట్ షీ స్పెండ్స్ మనీ ప్రొఫ్యూస్లీ లేదా నెక్స్ట్ వన్ ఇట్ ఈస్ సెడ్ దాట్ She spends money profusely, advanced structure. Second part law nunchi, subject this kondi. Second sentence law nunchi, second part law nunchi. She is said to, second part law nunchi, we want this kondi. She is said to spend money profusely. She is said to, she is said to spend money profusely. నమ్ముతారా అంటే సెడ్ ప్లేస్లో బిలీవ్ అండి షీ ఈజ్ బిలీవ్డ్ టు స్పెండ్ మనీ ప్రొఫ్యూస్లీ పీపుల్స్ బిలీవ్డ్ దాట్ షీ స్పెండ్స్ మనీ ప్రొఫ్యూస్లీ ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ బిలీవ్డ్ దాట్ షీ స్పెండ్స్ మనీ ప్రొఫ్యూస్లీ ఈ మిషన్ బాగా పనిచేస్తుంది అంటారు ఉదాహరణకు మీరు ఎక్కడైనా వెళ్ళి ఉండొచ్చు ఏదో ఒక మిషన్ కొందామని 
అప్పుడు వేరే వాళ్ళు దీని గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నారు ఒకరు చెప్తున్నారు ఈ మిషన్ బాగా పనిచేస్తుంది అంటారు అందరు అని ఆ వాక్యాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఎలా చెప్పాలి సో ఫస్ట్ అంటే డైరెక్ట్ మనం చెప్పినట్టు అది ప్రజలు అంటారు ఈ మిషన్ బాగా పనిచేస్తుంది పీపుల్ సే దాట్ దిస్ మిషన్ వర్క్స్ వెల్ ఇట్ ఈస్ వాడినట్లయితే ఇట్ ఈస్ సెట్ దాట్ దిస్ మిషన్ వర్క్స్ వెల్ అడ్వాన్స్ స్ట్రక్చర్ సెకండ్ పార్ట్లో ఆ సెంటెన్స్లో చూడండి మనకు ఆబ్జెక్ట్లో నుంచి ఉన్న ఆ సెంటెన్స్లో నుంచి సబ్జెక్ట్ తీసుకురాండి దిస్ మిషన్ దిస్ మిషన్ ఈజ్ సెడ్ టు వర్క్ వెల్ దిస్ మిషన్ ఈజ్ సెడ్ టు వర్క్ వెల్ అదేవిధంగా నెక్స్ట్ బిలీవ్ వాడినట్లయితే బిలీవ్ అనే మీనింగ్ వస్తుంది ఈ మిషన్ బాగా పనిచేస్తుందని నమ్ముతారు దిస్ మిషన్ ఈజ్ బిలీవ్డ్ టు వర్క్ వెల్ దిస్ మిషన్ ఈజ్ బిలీవ్ టు వర్క్ వెల్ దీన్ని ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేయండి నెంబర్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్తో లేదా మీరు క్వశ్చన్ న్యూస్ పేపర్ చదివినట్లయితే ఇలాంటి సెంటెన్సెస్ మీకు కనబడతాయి సో వాటిని అండర్లైన్ చేస్తూ ఒక పేజ్లో పుస్తకంలో రాసుకుంటూ ఒక మీరు కొన్నిసార్లు ప్రాక్టీస్ చేశారంటే ఇది మీకు ఈజీగా అలవాటు అయిపోతుంది ఇవి చాలా ఈజీ అయింది ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఈజీ అవుతుంది నెక్స్ట్ చివరిగా ఇంకో సెంటెన్స్ చూడండి ఒకరు చెప్తున్నారు వాళ్ళు ఆలస్యంగా వస్తారంట వాళ్ళు ఆలస్యంగా వస్తారంట లేదా వాళ్ళు ఆలస్యంగా వస్తారంటారు వాళ్ళు ఆలస్యంగా వస్తారని అంటారు డైరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ చెప్పాలంటే ప్రజలు అంటారు వాళ్ళు ఆలస్యంగా వస్తారని పీపుల్ సే దాట్ ద కమ్ లేట్ నెక్స్ట్ మామూలు స్ట్రక్చర్ ఇట్ ఈస్ సెట్ దాట్ ద కమ్ లేట్ అడ్వాన్స్ స్ట్రక్చర్ సెకండ్ పార్ట్లో నుంచి సబ్జెక్ట్ తీసుకోండి దే ఆర్ సెడ్ టు కమ్ లేట్ దే ఆర్ సెడ్ టు కమ్ లేట్ బిలీవ్డ్ వాళ్ళు ఆలస్యంగా వస్తారని నమ్ముతారని చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు ఇట్ ఈస్ దే ఆర్ బిలీవ్డ్ టు కమ్ లేట్ ఇక్కడ థాట్ కూడా వాడచ్చు థాట్ వాడినట్లయితే అనుకోవడం అనే మీనింగ్ వస్తుంది ఇలా దే ఆర్ థాట్ టు కమ్ లేట్ అంటే వాళ్ళు ఆలస్యంగా వస్తారని అనుకుంటాం అనుకుంటారు అని అర్థం అందిస్తుంది సో దీన్ని ఎక్కువగా ప్రాక్టీస్ చేయండి సో ఫస్ట్ నుంచి చూడండి ఇవే సెంటెన్సెస్ మళ్ళీ ఇంకోసారి చూడండి ఫస్ట్ వన్ అతడి అమెరికాలో నివసిస్తుంటా నివసిస్తున్నాడు అంటారు మూడు విధాలుగా చెప్పొచ్చు ఫస్ట్ వన్ పీపుల్ సే దాట్ హీ లివ్స్ ఇన్ అమెరికా ఇట్ ఈస్ సెట్ దాట్ హీ లివ్స్ ఇన్ అమెరికా హీ ఈజ్ సెడ్ టు లివ్ ఇన్ అమెరికా అతడు ఇంగ్లీష్ బాగా మాట్లాడతారంటారు పీపుల్ సే దాట్ హీ స్పీక్స్ ఇంగ్లీష్ వెల్ ఇట్ ఈస్ సెట్ దాట్ హీ స్పీక్స్ ఇంగ్లీష్ వెల్ హీ ఈజ్ సెడ్ టు స్పీక్ ఇంగ్లీష్ వెల్ అతను లంచాలు తీసుకుంటారంటారు పీపుల్ సే దాట్ ఇట్ టేక్స్ బ్రైవ్ ఇట్ ఈస్ సెడ్ దాట్ ఇట్ టేక్స్ బ్రైవ్ హీ ఈజ్ సెడ్ టు టేక్ బ్రైవ్ ఆమె డబ్బుని నీళ్ళలా ఖర్చు పెడుతుందంటారు పీపుల్ సే దాట్ షీ స్పెండ్స్ మనీ ప్రొఫ్యూస్లీ ఇట్ ఈస్ సెడ్ దాట్ షీ స్పెండ్స్ మనీ ప్రొఫ్యూస్లీ షీ ఈజ్ సెడ్ టు స్పెండ్ మనీ ప్రొఫ్యూస్లీ ఈ మిషన్ యంత్రం బాగా పనిచేస్తుందంటారు పీపుల్ సే దాట్ దిస్ మిషన్ వర్క్స్ వెల్ ఇట్ ఈస్ సెడ్ దాట్ దిస్ మిషన్ వర్క్స్ వెల్ Uh, this is said to work well. So, this is the first sentence that you practice. But next year, it is said to be in Alavada. Let's discuss it. Now, we are going to talk about what we are talking about. He lives in America. He speaks English. There are also action verbs. He is talking about what he is talking about. He is talking about what he is talking about. He is talking about what he is talking about. Now, we are going to talk about B-forms. Now, we are going to talk about the best doctor. అతడు ఒక బెస్ట్ డాక్టర్ అంట అతడు ఒక ఫేమస్ మెకానిక్ అంట అతడు ఒక ఫేమస్ మెకానిక్ అంట వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇంట్లో ఉంటారంట వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇంట్లో ఉంటారంట అతడు ఒక మంచి టీచర్ అంట ఈ వాక్యాలు ఎలా చెప్పాలి ఇందులో యాక్షన్ అంటే ఒక పని చేయడం అనేది లేదంటే ఇన్ని బీఫామ్స్ ఉన్నాయి బీఫామ్స్ అంటే ఉండడం ఒక స్థితిని తెలియజేస్తున్నాయి అతడు ఒక మంచి డాక్టర్ అంట అతడు బెస్ట్ డాక్టర్ అంట హీ ఈజ్ ద బెస్ట్ డాక్టర్ హీ ఈజ్ ద బెస్ట్ డాక్టర్ అతడు ఒక మంచి మెకానిక్ అంట హీ ఈజ్ అ గుడ్ మెకానిక్ హీ ఈజ్ అ గుడ్ మెకానిక్ ఐమ్ ఫేమస్ టైలర్ షీ ఈజ్ అ ఫేమస్ టైలర్ షీ ఈజ్ అ ఫేమస్ టైలర్ వాళ్ళు ఈ సమయంలో ఇంట్లో ఉంటారు దే ఆర్ అట్ హోమ్ నా అంటే ఇవన్నీ కూడా బీ ఫామ్స్ వీటిని ఎలా వాడతారో ఇప్పుడు చూద్దాం ఈ సెంటెన్స్ ఒక మీనింగ్ చూడండి ఇంకోసారి అతడు ఒక బెస్ట్ డాక్టర్ హీ ఈజ్ ద బెస్ట్ డాక్టర్ అతడు ఒక మంచి మెకానిక్ హీ ఈజ్ అ గుడ్ మెకానిక్ ఆమె ఒక ఫేమస్ టైలర్ షీ ఈజ్ అ ఫేమస్ టైలర్ వాళ్ళు ఇంట్లో ఉంటారు దే ఆర్ అట్ హోమ్ నా సో ఈ సెంటెన్సెస్ ఈ సెంటెన్స్లో ఒక వర్బ్ అంటే ఒక పని ఏం లేదండి ఇవన్నీ కూడా బీ ఫామ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ అంటే ఒక స్థితిని తెలియజేసేవి ప్రజెంట్లో ఉన్నట్లయితే యామీజార్ వాడతాం పాస్ట్లో ఉన్నట్లయితే వాజ్ వార్ ఫ్యూచర్లో ఉన్నట్లయితే విల్ బీ అండ్ షెల్ బీ
ఇట్ ఈస్ సెడ్ తర్వాత టూ వాడిన తర్వాత వి వన్ వాడాం కానీ ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ యామ్ ఈజ్ ఆర్ యామ్ ఈజ్ ఆర్ ఐ అయితే యామ్ ఈజ్ అయితే సింగ్లర్ ఆర్ అయితే ప్లూరల్ పాస్ట్లో ఉన్నట్లయితే వాజ్ వర్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ యామ్ ఈజ్ ఆర్ లేదా వాజ్ వర్ ప్లస్ సెడ్ బిలీవ్డ్ ఏదో ఒకటి అవసరాన్ని బట్టి వాడతాం ప్లస్ టూ ప్లస్ బి టూ ప్లస్ బి ప్లస్ నౌన్ టూ ప్లస్ బి ప్లస్ నౌన్ ఇప్పుడు చూడండి ఒక వాక్యం చూడండి ప్రజలు అంటారు అతడు మంచి డాక్టర్ అంట పీపుల్ సే దాట్ హీ ఈజ్ ద బెస్ట్ డాక్టర్ సెంటెన్స్ చూడండి హీ ఈజ్ ద బెస్ట్ డాక్టర్ ఇక్కడ మనం ఏది యాక్షన్ వర్ వాడడం లేదు జస్ట్ బిఫార్మ్స్ వాడుతున్నాం స్థితిని తెలియజేస్తున్నాం పీపుల్ సే దాట్ హీ ఈజ్ ద బెస్ట్ డాక్టర్ అతడు బెస్ట్ డాక్టర్ అంటారు అతడు ఒక బెస్ట్ డాక్టర్ అంట ఇట్ ఈస్ సెట్ దాట్ హీ ఈజ్ ద బెస్ట్ డాక్టర్ ఇప్పుడు చూడండి హీ ఈజ్ ద బెస్ట్ డాక్టర్ సబ్జెక్ట్ తీసుకోండి హీ సింగ్లర్ కాబట్టి ఈజ్ వాడుతున్నాం హీ ఈజ్ సెడ్ టు ఇంతకుముందు సెంటెన్స్లో వి వన్ వాడాము కానీ ఇక్కడ స్థితి యామ్ ఈజ్ ఆర్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఏం వాడతాం బి వాడడం జరుగుతుంది బాగా గమనించండి ఇక్కడ సెకండ్ పార్ట్లో మనకి ఈ సెంటెన్స్లో ఏమున్నాయి అన్ని చోట్ల బి ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఏం వాడతాం మనం బి వాడతాం హీ ఈజ్ సెడ్ టు బి ద బెస్ట్ డాక్టర్ హీ ఈజ్ సెడ్ టు బి ద బెస్ట్ డాక్టర్ ఇంకోసారి గమనించండి పీపుల్ సే దాట్ ఈజ్ ద బెస్ట్ డాక్టర్ ఇట్ ఈజ్ సెడ్ దాట్ ఈజ్ ద బెస్ట్ డాక్టర్ హీ ఈజ్ సెడ్ టు బి ద బెస్ట్ డాక్టర్ నమ్ముతారన్నప్పుడు ఇలా వాడతాం పీపుల్ బిలీవ్ దాట్ ఈజ్ ద బెస్ట్ డాక్టర్ ఇట్ ఈస్ బిలీవ్డ్ దాట్ ఈజ్ ద బెస్ట్ డాక్టర్ ఈజ్ బిలీవ్డ్ టు బి ద బెస్ట్ డాక్టర్ ఇంతకుముందు ఉన్న సెంటెన్స్కి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి అక్కడ అక్కడ వి వన్ వాడాం ఇక్కడ బి వాడడం జరుగుతుంది బి తర్వాత నౌన్ వాడడం జరుగుతుంది పీపుల్ సెడ్ దాట్ హీ ఈజ్ ద బెస్ట్ డాక్టర్ హీ ఈజ్ సెడ్ టు బి ద బెస్ట్ డాక్టర్ అతడు నిజాయితీ పరడు అంటాం అతడు ఒక ఆనెస్ట్ అతడు ఆనెస్ట్ ఆ అజెక్టివ్ తీసుకుంటున్నాం హీఈస్ ఆనెస్ట్ ప్రజలు అంటారు అతడు నిజాయితీ పరుడు అంట అతడు నిజాయితీ పరుడు అని అంటారు పీపుల్ సే దాట్ హీఈస్ ఆనెస్ట్ పీపుల్ సే దాట్ హీఈస్ ఆనెస్ట్ ఇట్ ఈస్ సెడ్ దాట్ హీఈస్ ఆనెస్ట్ అడ్వాన్స్ స్ట్రక్చర్ హీఈస్ సెడ్ టు బి ఆనెస్ట్ హీఈస్ సెడ్ టు బి ఆనెస్ట్ అన్ని ఎట్టి యొక్క అర్థాలు ఒకటే నెక్స్ట్ చూడండి అతడు ఒక మంచి మెకానిక్ అంట హీఈస్ ఎ గుడ్ మెకానిక్ పీపుల్ సే దాట్ హీఈస్ ఎ గుడ్ మెకానిక్ it is said that he is a good mechanic advanced structure he is said to be a good mechanic he is said to be a good mechanic i am famous tailor anta i am a famous tailor anta people say that she is a famous tailor it is said that she is a famous tailor she is said to be a famous tailor uh, సే ప్లేస్లో బిలీవ్ వాడండి నమ్ముతారని అర్థం వస్తుంది అతడు మంచి డాక్టర్ అని నమ్ముతారు పీపుల్ బిలీవ్ దాట్ హీఈస్ ద బెస్ట్ డాక్టర్ హీఈస్ బిలీవ్ టు బి ద బెస్ట్ డాక్టర్ షీఈస్ బిలీవ్ టు బి ద షీఈస్ బిలీవ్ టు బి అ ఫేమస్ టైలర్ చివరి సెంటెన్స్ చూడండి వాళ్ళు ఇంట్లో ఉన్నారంటారు ఈ సమయంలో వాళ్ళు ఇంట్లో ఉంటారు అని అంటారు ప్రజలు అంటారు వాళ్ళు ఇంట్లో ఉంటారని ఈ సమయంలో పీపుల్ సే దాట్ దే ఆర్ అట్ హోమ్ నా ఇట్ ఈస్ సెట్ దాట్ దే ఆర్ అట్ హోమ్ నా అడ్వాన్స్ స్ట్రక్చర్ దే ఇక్కడ ప్లూరల్ కాబట్టి ఆర్ వాడతాం దే ఆర్ సెడ్ టు బి అట్ హోమ్ నా దే ఆర్ సెడ్ టు బి అట్ హోమ్ నా సో వీటిని ప్రాక్టీస్ చేయండి జస్ట్ ఇది ఒక పార్ట్ మాత్రమే ఇంకా దీంట్లో ఇంకా చాలా స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నాయి టెన్సెస్ మారుతున్నప్పుడు అడ్వాన్స్ స్ట్రక్చర్లో కూడా చేంజెస్ వస్తాయి వాటిని నెక్స్ట్ పార్ట్లో రాబోయే వీడియోలో వీటి గురించి డిస్కస్ చేద్దాం సో వీటిని బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో